আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আরেকটা বাফার ড্রোবনের পিএইচ সংক্রান্ত ম্যাথ সলিউশন করব এখানে আমাদের বলা আছে 0.1 মোলার ইথানোয়িক অ্যাসিড ড্রোবনে সম আয়তনের 0.1 মোলার সোডিয়াম ইথানোয়াইড ড্রোবন মেশানো আছে সৃষ্ট বাফার ড্রোবনের পিএইচ কত হবে তো আমরা জানি বাফার ড্রোবনের পিএইচ নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে ওই দুর্বল অ্যাসিডের ঘনমাত্রা এবং দুর্বল অ্যাসিডের সাথে যে লবণ না হয় সেই লবণের ঘনমাত্রা দুইটাই প্রয়োজন দুইটার মানই কিন্তু আমাদের দেয়া আছে এবং দুইটাই কিন্তু সম মোলার অর্থাৎ সম আয়তনের এবং একই ঘনমাত্রা বিশিষ্ট লবণ আমরা নিয়েছি এবং সাথে ওই দুর্বল অ্যাসিডটার কে এর ভ্যালু দেয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ অ্যাসিডের ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার এবং লবণের ঘনমাত্রা পেয়েছি আমরা একই জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার তো আমরা জানি সূত্র হচ্ছে পিএইচ ইকুয়াল টু পি কে এ প্লাস লগ লবণের ঘনমাত্রা ডিভাইডেড বাই অ্যাসিডের ঘনমাত্রা তো পি কে কে আমরা আবার লিখতে পারি যেহেতু এখানে সরাসরি পি কে ভ্যালুর মান ভ্যালু দেয়া নেই তাই আমরা মাইনাস লগ কে এ পি কে এর বদলে লিখছি প্লাস লগ লবণের ঘনমাত্রা বাই অ্যাসিডের ঘনমাত্রা তাহলে মাইনাস লগ কে এর ভ্যালু হচ্ছে কত ওয়ান পয়েন্ট জিরো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ প্লাস লগ লবণের মান আমরা পেয়েছি জিরো পয়েন্ট ওয়ান অ্যাসিডের ক্ষেত্রেও ঘনমাত্রা জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে লগ ওয়ান পয়েন্ট জিরো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভের ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ফাইভ এই মাইনাস ফাইভ এবং সূত্রের মাইনাস মিলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে পাচ্ছি ফাইভ প্লাস লগ এখানে পয়েন্ট ওয়ান এবং পয়েন্ট ওয়ান ভাগ করলে হবে ওয়ান এবং আমরা সবাই জানি লগ ওয়ানের মান কত জিরো অতএব নির্ণেও বাফার ড্রোবনের পেজ কত হবে নির্ণেও বাফার ড্রোবনের পেজ আমরা পেলাম কত ফাইভ তো এভাবে যে কোনো বাফার ড্রোবনের যদি লবণ এবং অ্যাসিডের ঘনমাত্রা দেয়া থাকে সাথে কে এ বা পি কে এর ভ্যালু দেওয়া থাকে তাহলে খুব সহজেই বাফার ড্রোবনের পেজ নির্ণয় করা সম্ভব তো আশা করি সবাই আজকে ম্যাথ সলিউশনটা বুঝতে পেরেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য Thank you.